என் கணித மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எக்ஸைஸில் லெவன்த்து செம்மு இப்போ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் செம்மு ஏஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டேன் எக்ஸ் மைனஸ் டேன் எக்ஸ் ஒன் என்றில் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு காஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் சைன் டூ எக்ஸ் சைன் டூ எக்ஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் என நிரூபி இஃப் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு திஸ் தென் ப்ரூவ் தட் அப்படின்னு இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் கொடுப்பாங்க ரொம்ப சிம்பிளான செம்மு தான் கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டேனில் இருக்குது ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைன் காசில் இருக்குது அப்போ டேனுக்கான நம்ம ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டிஸ் ஏதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் இந்த சம்முக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மூணு ரிசல்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அது என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதி வச்சுக்கலாம் நமக்கு தெரியும் சைன் டூ எக்ஸ் அதாவது சைன் டூ டீட்டானா டூ சைன் டீட்டா காஸ் டீட்டா அப்போ எக்ஸில் இருந்துச்சுன்னா டூ சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் இது ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டி தான் நம்ம எல்லாமே அங்கே படித்த ரிசல்ட் தான் அதே மாதிரி காஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஏன்னா சைன் டூ எக்ஸ் காஸ் டூ எக்ஸ்லாம் இங்கே வருது அப்போ இது நம்ம அங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது அர்த்தம் அதே மாதிரி ஒன் பை சி கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் எஸ் வந்தால் சி சி வந்தால் எஸ் அது மாதிரி நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மூணு ரிசல்ட் தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மூணு ரிசல்ட் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அந்த சம்மு நம்ம போட முடியும் இப்போ நம்ம சம்முக்கு போகலாம் இப்போ ஏ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கேட்குறது என்னென்னா ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ஏ இன்வர்ஸ் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ஈஸியாக நம்ம ட்ரான்ஸ்போஸ் எடுத்துக்கலாம் ஏ இன்வர்ஸ்னா மாடல் சி ஏ கண்டுபிடிக்கணும் அட்ஜாயின்ட் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சொல்யூஷன் ஏ வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க தேர் ஃபோர் மாடுல சி ஏ சி ஈக்வல் டு ஒன் ஒன் இன்டு ஒன் ஒன்னு ப்ளஸ் மைனஸ் இன்டு ப்ளஸ் மைனஸ் நாம் ஒரு மைனஸ் போகிறதுனால ப்ளஸ்ஸு என்ன வரும் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸு ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்னு எழுதலாம் இப்போ மாடல சேவோட வேல்யூ சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்போ சீக்கன் ஸ்கொயர்னு ஒன்று வருது அதனால தான் இங்கே சீக்கன் ஸ்கொயர் ஒரு ரிசல்ட் நம்ம அங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது இதுக்கு அட்ஜாயின் டி கண்டுபிடிக்கலாம் அட்ஜாயின் டினா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டயக்னல இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி சைனை சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அப்போ ஒன் ஒன் சேஞ்ச் பண்ணாலும் ஒன் ஒன் தான் அப்போ இது ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் ஆகிடும் இது மைனஸ் டேன் எக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ அட்ஜாயின் டியவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏ இன்வர்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா ஒன் பை மாடுலஸ் ஏ இன்டூ அட்ஜாயின்ட் ஏ தேர் ஃபோர் ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை மாடுல சேவோட வேல்யூ சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஏன்னா இட்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதனால் நம்ம ஏ இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இன்டூ அட்ஜாயின்ட் ஏவோட வேல்யூ பாருங்கள் ஒன்று மைனஸ் டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் ஒன் அப்போ ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் நமக்கு தேவை அப்போ ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏவுக்கு அப்படியே ட்ரான்ஸ்போஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ ஒன் டேன் எக்ஸ் அப்படியே காலமாக மாறிடும் ஒன் டேன் எக்ஸ் அடுத்தது மைனஸ் டேன் எக்ஸ் ஒன்று இப்போ ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ஏ இன்வர்ஸ் தேர் ஃபோர் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ட்ரான்ஸ்போஸோட வேல்யூ என்ன இருக்கு பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் டேன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் ஒன் இன்டு ஏ இன்வர்ஸோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இன்டு ஒன் பை சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்டு ஒன் மைனஸ் டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் ஒன் அப்போ ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ஏ இன்வர்ஸும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் இப்போ ஒன் பை சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸை வெளியே எடுத்துடலாம் இப்போ ஒன் பை சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன்று மைனஸ் டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் ஒன் இன்டு ஒன் மைனஸ் டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் ஒன் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஒன் பை சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஒன் இன்டு ஒன் ஒன் மைனஸ் இன்டு ப்ளஸ் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் இன்டு டேன் எக்ஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒன் இன்டு மைனஸ் டேன் எக்ஸ் மைனஸ் டேன் எக்ஸ் அகைன் மைனஸ் டேன் எக்ஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஒன்
அப்போ காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டேன் எக்ஸை சைன் எக்ஸ் டிவைட் பை காஸ் எக்ஸ் இந்த ஒன் பை செகண்ட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அதையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸாக மாறிவிடும் அடுத்தது டூ இன்ட்டு டேன் எக்ஸை சைன் எக்ஸ் டிவைட் பை காஸ் எக்ஸ்னு எழுதலாம் இன்ட்டு ஒன் பை செகண்ட் ஸ்கொயர் இதுக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸை சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிவைட் பை காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இந்த ஒன் பை செகண்ட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அந்த டைமையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அப்போ இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிட போகுது இப்போ இந்த காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இந்த டேம் இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது காஸ் ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிட்டு மீதி என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் அடுத்தது இங்கே ஒரு காஸ் எக்ஸ் ஒரு காஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடுச்சா மைனஸ் டூ சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் இருக்கும் மைனஸ் டூ சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் இருக்கும் இப்போ இங்கே ஒரு காஸ் எக்ஸ் ஒரு காஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா டூ சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் இருக்கும் அடுத்தது ஒன்னால் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கா இந்த டேமும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது காஸ் ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிட்டு மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இப்போது டைரெக்டாக இப்போ இந்த ரிசல்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்க்கு என்ன போடலாம் காஸ் டூ எக்ஸ்ன்னு போடலாம் அப்போ காஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸை விட்டுருங்க டூ சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் டூ சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸை சைன் டூ எக்ஸ்னு எழுதலாம் அப்போ மைனஸ் சைன் டூ எக்ஸ் டூ சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைன் டூ எக்ஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்க்கு காஸ் டூ எக்ஸ் தேர் ஃபோர் இந்த ரிசல்ட் தான் பாருங்கள் ஆன்சர் வந்துருக்கு ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஏ இன்வர்ஸ் ஜி ஈக்குவல் டு ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஏ இன்வர்ஸ் ஜி ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன தேவையான ரிசல்ட் வந்துருச்சு நமக்கு ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஆர்டினரி மல்டிபிகேஷன் ஆர்டினரி இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் பட் டெக்னாமெட்டிக்கல் ஐடென்டிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ரிசல்ட் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இது தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் அந்த சம்மை நம்ம போட முடியும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான மற்றும் இம்பார்ட்டண்ட் சம்மை இது